a very good afternoon to everyone i hoping all are good today we have discussing about structure of brain the brain is consist about the one fifth of the body and the brain is loaded in the cranial cavity mana body mottamla one fifth part anadi brain cover ay untadi and adi brain ekkada untadi ante cranial cavity lo load ay untadi anamata it is shaped like a walnut wedge and lies within the cranial cavity అంటే అది ఒక వాల్నట్ షేప్లో ఉంటుంది ఆయన వాల్నట్ అంత అందరికి తెలుసు ఇది బ్రెయిన్ షేప్లో ఉంటుంది అంత బ్రెయిన్ షేప్లో ఉంటే అంత దాన్ని బ్రెయిన్ ఫ్రూట్ అని కూడా అంటారు అదే క్రీనియన్ క్యావిటీలో ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది మన బ్రెయిన్ మన బ్రెయిన్ అనేది మినింజెస్ తోటి కవర్ అయి ఉంటుంది ఆ మినింజెస్ అనేది త్రీ లేయర్స్ అనమాట పైమ్యాటర్ యాక్నోమాటర్ డ్యూరామాటర్ అనేసి ఈ త్రీ లేయర్స్ అనేది మన బ్రెయిన్ని కవర్ చేస్తుంది ఆ కవరింగ్ చేసే త్రీ లేయర్స్ని ఏమంటే మినింజెస్ అని అంటాం అనమాట పార్ట్స్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ సెరిబ్రమ్ బ్రెయిన్ స్టెమ్లో త్రీ ఉంటాయి మిడిల్ ఆఫ్ బ్లాంగెట పాన్స్ అండ్ మిడ్ బ్రెయిన్ అండ్ సెరిబల్ మనం ఒక చూసుకున్నట్టయితే ఈ పైన్ లేయర్లో ఉన్నదని సెరిబ్రమ్ అని అంటాము ఈ మిడిల్లో ఉంది కదా ఇది కార్పస్ క్యాలోజమ్ అని అంటాము ఇక్కడ ఉంది చూడండి ఇది తలమస్ దీని కింద ఉంది హైపో తలమస్ అని అంటాము ఇది పాన్స్ అండ్ ఇది స్పైనల్ కార్డ్లో ఉంది కదా అండ్ ఇది మిడిల్ల ఆ బ్లాంగెట అని అంటాం అండ్ దిస్ ఈస్ కోల్ సెరిబెల్ మనం ఇవి ముందు చూసుకు చూస్తాము నెక్స్ట్ డిస్కబుల్స్ అబౌట్ సెరిబ్రల్ ఈ ఈ పర్డ్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తాం అది ఎలా ఉంటుంది అంటే అది ఎన్ని విధాలుగా డివైడ్ అవుతుంది అసలు ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అనేసి సెరిబ్రమ్ దిస్ ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ అండ్ ఇట్ ఆక్స్ బై ద యాంటీరియర్ మిడిల్ అండ్ ద పోస్టీరియర్ కరోనల్ ఫ్యూసా ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ బై డీప్ క్లెప్స్ అండ్ లాంగ్ టీన్ సెరిబ్రల్ ఫ్యూసా ఇన్ టు ద రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ సెరిబ్రల్ హెమిస్పియర్ ఇది ఏంటంటే స్లీప్ క్లెప్స్గా డివైడ్ అయిపోతాయి లైక్ ఇలా ఉంది కదా డివైడ్ అయ్యి రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ సెరిబ్రల్ హెమిస్పియర్గా డివైడ్ అయిపోతుంది రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ హెమిస్పియర్గా డివైడ్ అయిపోతుంది అనమాట అంటే ఒక టూ పార్ట్స్గా డివైడ్ అయిపోతుంది అనమాట దాన్ని సెరిబ్రల్ హెమిస్పియర్స్ అని అంటారు డీప్ విత్ ఇన్ ద బ్రెయిన్ ద హెమిస్పియర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ బై ద మాస్ ఆఫ్ ద వైట్ మ్యాటర్ ఇస్ కోల్డ్ కార్పస్ కెలోజమ్ ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఒక సైడ్ వేవ్లో చూస్తున్నాం బట్ ఇది మనం కరెక్ట్ వేవ్లో చూస్తే టూ హెమిస్పియర్స్ అనేవి మనకి కనపడతాయి అనమాట ఇక్కడ ఏమంటున్నాను అంటే డీప్ క్లెప్స్ అంటే టూ హెమిస్పియర్స్ అనేవి డీప్గా డివైడ్ అవుతాయి కదా అందులో డివైడ్ అయిన ప్లేస్లో వైట్ కలర్ మ్యాటర్ అనేది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది దాన్ని ఏమంటారు అంటే కార్పస్ కలోజం ఈ ప్లేస్ మనం కార్పస్ కలోజం అని అంటారు ద సూపర్ఫిషియల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెరిబ్రమ్ ఈజ్ కంపోజ్ ఆఫ్ నర్వ్ సెల్స్ బాడీస్ అండ్ గ్రే మ్యాటర్ సూపర్ఫిషియల్ పార్ట్ అంటే పైన లేయర్ ఆఫ్ ద సెరిబ్రమ్లో నర్వ్ సెల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ పైన లేయర్ అనేది గ్రే మ్యాటర్లో కనపడుతుంది ద ప్లే ద డీప్ లేయర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ నర్వ్ ఫైబర్స్ విత్ ఇన్ ద వైట్ మ్యాటర్ డీప్ లేయర్లో నర్వ్ ఫైబర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వైట్ కలర్ మ్యాటర్లో కనిపిస్తారనమాట డైరీస్ ద ఫోర్ బిట్వీన్ టూ క్లెప్స్ ఆన్ ద సెరిబ్రల్ సర్ఫేస్ ఇస్ ఇన్ ద బ్రెయిన్ అసలు ఇప్పుడు నార్మల్గా మనం సెరిబ్రమ్ హెమిస్పేస్ అనేవి డీప్గా టూ ఒక టూ ఫోల్స్ అనేవి జాయింట్ అవుతున్నాయి కదా దాన్ని గైరీస్ అంటాం అనమాట ఐ మీన్ ఒక ఒక ప్లేస్లో ఒక సర్ఫేస్లో ఒక టూ లోప్స్ అనేవి డివైడ్ అయి అవుతాయి కదా డీప్గా దాన్ని గైరీస్ అంటాం ద డీప్ సైకల్స్ ఇస్ మోన్ దిస్ కంటిన్యూస్లీ గ్రేటర్ ఇంక్రీజింగ్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద సెరిబ్రమ్ ఈ సై ఈ గైరీస్ ఈ ఫ్యూజెస్ ఏం చేస్తాయంటే సెరిబ్రమ్ ఒక సర్ఫేస్ ఏరియాని ఇంక్రీస్ చేయడానికి ఉంటాయని చెప్తున్నారు ద లోబ్స్ ఆఫ్ ద సెరిబ్రమ్ డిపెండ్స్ నేమ్ ద బోన్ ఆఫ్ ద క్రీని వన్ డే విత్ తెలియస్ అసలు సెరిబ్రమ్ కి సెరిబ్రమ్లో నేమ్స్ ఎలా వచ్చినాయి సెరిబ్రమ్లో లోబ్స్ ఉంటాయి వాటికి నేమ్స్ ఎలా వచ్చినాయంటే మన క్రీనియన్ క్యావిటీ బోన్స్ ఉంటాయి కదా వాటి కిందనే మన బ్రెయిన్ ఉంటుంది కదా ఏ ప్లేస్లో అయితే ఏ బోన్ పైన ఉంటుందో దాన్ని డిపెండ్ అయ్యి లోబ్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట సో చూసుకుంటే ఇది ఎన్ని లోబ్స్ ఉంటాయి అంటే ఫోర్ లోబ్స్ ఫ్రాంటల్లో పెరాటల్లో టెంపోరల్గా అండ్ హాస్పిటల్లో ఫ్రాంటల్ అంటే ఫ్రంట్ సైడ్ మన వైపు ఉంటుంది కదా అక్కడ పెరాటల్ అంటే టాప్ నెక్స్ట్ టెంపోరల్ అంటే సైడ్స్కి ఉంటుంది హాస్పిటల్ అంటే ఆ బ్యాక్ సైడ్ చూడండి పెరాటల్ అంటే పైన ఫ్రంటల్ అంటే ఫోర్ హెడ్ హాస్పిటల్ అంటే ఇంకా టెంపోరల్ అంటే సైడ్స్కి నెక్స్ట్ పార్ట్ ఈస్ బేసల్ న్యూక్లియస్ అండ్ దాని గ్యాంగ్లియా అని అంటారు దిస్ ఆర్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద గ్రే మ్యాటర్ లై డీప్ విత్ ఇన్ ద సెరిబ్రల్ హెమిస్పీట్ దాని ఇది ఒక ఈ ఏరియా అనేది గ్రే మ్యాటర్ తోటి కవర్ అయి ఉంటుంది ఎక్కడ అంటే సెరిబ్రల్ సెరిబ్రల్ హెమిస్పియర్కి డీప్గా ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది ఏది దేంతో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అంటే సెరిబ్రల్ కాస
అది బేసిక్ గ్యాంగ్లి న్యూక్లియస్ అనేది రెస్పాన్స్ ఇస్తాను నెక్స్ట్ థాలమస్ పిసి ఇది థాలమస్ దీని కింద ఉంది హైపోథాలమస్ థాలమస్ దే ఆర్ ద ఎగ్ షేప్ కలెక్షన్ ఆఫ్ సెల్ బాడీస్ ఆఫ్ నోట్ లైన్ ఆన్ ద ఈచ్ సైడ్ ఆఫ్ ద థర్డ్ బెంట్ ఇవేంటంటే ఎగ్ షేప్లో ఉంటుంది చాలా నర్వ్స్ నర్వ్ ఫైబర్స్ లైక్ నర్వ్ వెజిల్స్ అనేవి ఉంటాయని చెప్తున్నాను మళ్ళీ ఎయిట్ సైడ్ తలమస్కి చుట్టుపక్కల ఏంటంటే థర్డ్ బెంట్రికల్ ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది ద తలమస్ సీజ్ ఏ సెన్సర్ ఇన్పుట్ ఫర్ స్కిన్ అండ్ స్పెషల్ సెన్స్ ఆర్గాన్ అసలు తలమస్ దేనికి రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది అంటే స్కిన్ అండ్ స్పెషల్ సెన్స్ ఆర్గాన్ లైక్ ఐస్ నోస్ ఇయరింగ్స్ ఫర్ హియరింగ్ ఐస్ ఫర్ సీయింగ్ టే టేస్ట్ ఫర్ అలా వాటికి సెన్స్ ఆర్గాన్స్కి రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది నెక్స్ట్ హైపోథలమస్ ద హైపోథలమస్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్ బాడీస్ హైపోథలమస్లో కూడా సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్ బాడీస్ ఉంటాయి ఇట్ ఈస్ సిచ్యువేటెడ్ బి బిలో అండ్ ఫ్రెండ్ ద తలమస్ ఈ సీ తలమస్ కిందనే హైపోథలమస్ ఉంటుంది కదా సో బిలో దే హైపోథలమస్ ఇమీడియట్లీ ద పిటూటర్ పిటూటర్ గ్యాన్ పక్ గ్లాండ్ పక్కన ఉంటుంది త్రూ దిస్ కనెక్షన్ ద హైపోథలమస్ కంట్రోల్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ హార్మోన్ ఫ్రమ్ బోత్ ద లోప్స్ ఆఫ్ ద గ్లాండ్ అసలు హైపోథలమస్ ఏం చేస్తుంది అంటే హార్మోనల్ బ్యాలెన్స్ లైక్ హార్మోనల్స్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది అనమాట ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ హైపోథలమస్ చూసుకుంటే ఇట్ హ్యాస్ కంట్రోల్ ఓవర్ థింకింగ్ అండ్ ద ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద మెయింటైన్ గా వాటర్ బ్యాలెన్స్ విత్ బాడీ మన ఓవర్ థింకింగ్ని అది కంట్రోల్ చేస్తుంది అండ్ అంటే కంట్రోల్ చేస్తుంది అంటే ఓవర్ ఎవరిగా థింక్ చేస్తే అది కంట్రోల్ చేయదు మన థింకింగ్ని కంట్రోల్ చేస్తే మన బాడీలో వాటర్ బ్యాలెన్స్ని కూడా కంట్రోల్ చేస్తుంది ఇది కంట్రోల్ అవుతుంది బాడీ టెంపరేచర్ మన బాడీ టెంపరేచర్ కూడా కంట్రోల్ చేస్తుంది ఎలా అంటే బయట మనం బయట వెళ్తే హాట్ వెదర్ ఉందనుకో మన బాడీ కొంచెం దాని విధంగా తట్టుకునేలాగా ఆ టెంపరేచర్ అని ఫామ్ చేస్తుంది ఎమోషనల్ రియాక్షన్ని కూడా కంట్రోల్ చేస్తుంది అండ్ సెక్షువల్ బిహేవియర్ని కూడా హైపోథలమస్ కంట్రోల్ చేస్తుంది బ్లడ్ సప్లై ఆఫ్ సెరబ్రమ్ చూసుకుంటే అసలు సెరబ్రమ్కి ఎలా బ్లడ్ సప్లై అవుతుంది అంటే సుప్లా లేటర్ సర్వీస్ అంటే అప్ సైడ్ సప్లై బై మిడిల్ సెరబ్రల్ ఆర్టరీ మిడిల్ సెరబ్రల్ ఆర్టరీ ద్వారా సుప్లా సూప్రా లేటరల్ సర్ఫేస్కి బ్లడ్ అనేది సప్లై అవుతుంది నెక్స్ట్ మిడిల్ సర్ఫేస్కి ఎలా అవుతుంది అంటే సప్లై బై ద యాంటీరియర్ సెరబ్రల్ ఆర్టరీ యాంటీరియర్ మీన్స్ అప్ సైడ్ ఆర్టరీ అనేది మిడిల్ సర్ఫేస్కి బ్లడ్ సప్లై చేస్తుంది ఇంపీరియర్ మీన్స్ డౌన్ అంటే లోవర్ సైడ్ సప్లై బై ద పోస్టీరియర్ సెరబ్రల్ ఆర్టరీ పోస్టీరియర్ సెరబ్రల్ ఆర్టరీ అనేది బ్లడ్ మీన్స్ నో వీసీ అబౌట్ బ్రెయిన్ స్టెమ్ బ్రెయిన్ స్టెమ్లో త్రీ పార్ట్స్గా డివైడ్ అయిపోతుంది బ్రెయిన్ స్టెమ్ అది ఏంటంటే మిడ్ బ్రెయిన్ పాన్ అండ్ మిడిల్ ఆఫ్ బ్లాంకెట్ మిడ్ బ్రెయిన్ ద మిడ్ బ్రెయిన్ ఈజ్ ద ఏరియా ఆఫ్ బ్రెయిన్ సిచ్యువేటెడ్ అరౌండ్ ద సెరిబ్రల్ అవి డక్ట్ బిట్వీన్ ద సెరిబ్రన్ అండ్ ఎబో ద పాన్ యాక్చువల్గా మిడ్ బ్రెయిన్ అనేది ఎక్కడ ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది అంటే సెరిబ్రల్ కింద అంటే పో సర్ఫేస్లో ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది అది ఎక్కడ అంటే పాన్స్ పైన ఉండదు ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్ బాడీస్ అండ్ నర్వ్ ఫైబర్స్ విచ్ కనెక్టెడ్ ద సెరిబ్రమ్ విత్ ద లోయర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ అండ్ ద ద స్పైనల్ కార్డ్ యాక్చువల్గా ఈ మిడ్ బ్రెయిన్లో చాలా సెల్ బాడీస్ అనేటివి ఉంటాయి అండ్ అదేం చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ స్పైనల్ కార్డ్ ఉన్న మిడ్ బ్రెయిన్ని సెరిబ్రమ్ని అటాచ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుందంట ఏంటి మిడ్ బ్రెయిన్ నెక్స్ట్ వీ కెన్ డిస్కస్ ద పోన్స్ ద పోన్స్ ఈజ్ ద సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ద ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద సెరిబిల్లం బిలో ద మిడ్ బ్రెయిన్ అండ్ ఎబో ద మిడిల్ ఆఫ్ బ్లెయిన్ గిట్ట యాక్చువల్గా ఇది సిరి బిల్లం దీని ముందు పోన్స్ ఉంటుంది అండ్ మిడిల్ ఆఫ్ బ్లెయిన్ గిట్ట ముందు కూడా ఉంటుంది అండ్ మిడ్ బ్రెయిన్ కింద ఉంటుంది కదా సో అందుకే ఈ పాయింట్ ఇచ్చారు అనమాట ఇట్ ఈస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మెయిన్లీ నవ్ ఫైబర్స్ విచ్ ఫామ్ ఏ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ ద హెమిస్పియర్ ఆఫ్ ద సెరి బిల్లం అండ్ ద ఫైబర్స్ పాసిబుల్ బిట్వీన్ ద హయ్యర్ లెవెల్ ఆఫ్ హయ్యర్ లెవెల్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ అండ్ ద స్పైనల్ కార్డ్ యాక్చువల్గా ఈ మిడ్ బ్రెయిన్ పోన్స్ అని ఏం చేస్తూ ఉంటే మిడ్ బ్రెయిన్ నుండి స్పైనల్ కార్డ్కి ఆ నర్వ్స్ అనేవి నర్వ్స్ అనేవి ట్రాన్స్ఫర్ కావడానికి ఇది మధ్యలో ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు ఇది పోన్స్ నెక్స్ట్ వీ కెన్సీ మిడిల్ ఆఫ్ బ్లాంకెట్ ద మిడిల్ ఆఫ్ బ్లాంకెట్ ఐస్ ఎక్స్టెండ్ ఫ్రమ్ ద పోన్స్ అండ్ ఎబోవ్ ద కంటిన్యూస్లీ విత్ ద స్పైనల్ కార్డ్ యాక్చువల్గా మిడిల్ ఆఫ్ బ్లాంకెట్ అనేది పోన్స్ నుండి ఎక్స్టెండ్ అయింది ఈ మిడిల్ ఆఫ్ బ్లాంకెట్ అనేది కిందికి వెళ్ళే అంత అంతలోపు
కార్డియాక్ సెంటర్ రెస్పిరేటరీ సెంటర్ వ్యాసోమోటర్ సెంటర్ అండ్ రిఫ్లెక్స్ సెంటర్ ఫర్ వామిటింగ్ కాఫింగ్ అండ్ స్వా స్వాజింగ్ ఇవన్నిటికి మిడిల్లో అబ్లైన్ కట్ అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ ఇస్తుంది నెక్స్ట్ వీకెన్సీ సెరిబిల్ సెరిబిల్ అన్ని లిటిల్ బ్రెయిన్ అంటారు అంటే చిన్న మెదడు అని కూడా అంటారు ఇది ఈ పాటని మనం సెరిబిల్లం అని అంటాము నెక్స్ట్ ద సెరిబిల్లం ఈ సిచ్యుయేటెడ్ బిహైండ్ ద పోన్స్ అండ్ బిలో ద సెరిబ్రమ్ బిహైండ్ ద పా పోన్స్ అండ్ బిలో ద సెరిబ్రమ్ సెరిబ్రమ్ కింద పోన్ బిగ్ ప్యాక్ అని ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ ఓవల్ ఇన్ షేప్ ఓవల్ షేప్లో ఉంటుంది యాక్చువల్ సెరిబ్రమ్ బెల్లం ఫంక్షన్స్ ఏంటంటే మజిల్ టోన్ మజిల్ యాక్టివిటీ కోఆర్డినేషన్ కోఆర్డినేషన్ యాక్టివిటీస్ చేయడానికి స్పాంటీన్యూస్ అంటే క్విక్ మూమెంట్ ఇవ్వడానికి యూజ్ అవుతుంది ఐ మూమెంట్ ఐ మూమెంట్ కూడా సరే బిల్లం కంట్రోల్ అనేది జరుగుతుంది అండ్ మోటార్ లర్నింగ్ అండ్ సమ్ కాన్జిగేటివ్ ఫంక్షన్స్ అంటే కాన్జిగేటివ్ ఫంక్షన్స్ అంటే లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడానికి అయినా రైడింగ్ అనే బైక్ డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు మనకు ఒక కాన్షియస్గా మనం ఉంటాం కదా కాన్షియస్నెస్గా సో అది బ్యాలెన్స్ అండ్ ఈక్విబిలియం బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది అండ్ ఈక్విబిలియం కూడా ఉంటుంది అన్నమాట అంటే వాటర్ బ్యాలెన్స్ని ఈక్విబిలియం చేస్తుంది అని సెన్స్ ఆఫ్ ద బాడీ పొజిషన్ మన బాడీ పొజిషన్స్ని సెన్స్ చేస్తుంది హౌ వీ కెన్ ఇప్పుడు రన్ చేయాలనుకో మనం రన్ చేసే ఒక సెన్స్ని సిరిబెలం అనేది పాస్ చేస్తుంది అన్నమాట యాక్చువల్గా బ్రెయిన్ చేసేది ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేస్తుంది ఓవరాల్ మన బాడీకి యాక్చువల్ ఒక యాక్టివిటీ చేయాలంటే నవ్స్ అనేవి పాస్ అవుతుంది ఆ నవ్స్ బ్రెయిన్లో ఉన్న ఈ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ బ్రెయిన్లో ఉన్న పార్ట్స్ అనేవి వాటికి రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది అనమాట 